วัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการไดคัทกันนะครับอันดับแรกก็คือเราเปิดเครื่องตัดสติกเกอร์ก่อนครับแล้วก็เอาสาย USB เสียบที่คอมพิวเตอร์ครับผมแล้วก็คลิกขวาที่หมายความเลือก Manage แล้วก็ Device Manager ครับผมแล้วก็ดูคลิกเครื่องหมายบวกหน้าพอร์ตนะครับมันจะเป็น USB Serial Port นะครับถ้าไม่เจอเนี่ยอาจจะลงไซเวอร์เครื่องตัดก่อนนะฮะอยู่ที่แผ่นที่เราให้ไปครับผม USB driver ครับผมจะเพิ่งคลิกธรรมดาลง driver แล้วมันจะขึ้นโชว์ port com USB serial port ครับถ้าเจอแล้วก็คลิกขวาตรง USB serial port แล้วก็เลือก Property ครับผมเซตติ้งตรงบิด3 8 4 0 0นะตรงโค้ดเป็นฮาร์ดแวร์ครับผมแล้วก็แอดวานคอมเนี่ยเราเลือกตรงไหนก็ได้ฮะคอมหนึ่งคอมสองคอมสามที่ยังว่างอยู่ครับแล้วก็โอเคโอเคไปครับผมแล้วก็โอเคครับผมเสร็จแล้วก็คลิกขวาตรง u s b ีแล้วก็สแกนฟอร์ฮาร์ดแวร์เชนถึงขั้นตอนนี้จริงๆแล้วควรจะรีเอ่อรีบูตรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งหนึ่งครั้งก่อนนะครับเพื่อให้มันจำค่าที่เราเปลี่ยนแปลงครับหรือจะดึงสาย USB ข้างหลังผมก็ได้ครับแล้วก็เสียบเข้าไปอยู่เดิมจะเหมือนกับการรีสตาร์ทหนึ่งครั้งครับผมขั้นตอนนี้ก็คืออาจจะให้มันหาเดเวอร์อัตโนมัติเองหรือว่าจริงๆเราก็ลงลงเองดีกว่าดีกว่าก็คือในแผ่นนะครับที่เป็น USB ก็จะเป็นคลิกไปแกนเองแต่นี้ลองหาให้ได้ให้พอมันหาจากออโต้ครับอันนี้แผ่นที่ให้แผ่นหนึ่งก็คือตัวโปรแกรมแฟกซี่สิทธิ์นะครับก็คือเราก็ใส่เข้าไปแผ่นก็ไปเด็กคอมเสร็จแล้วก็อินสตอลเน็กเน็กเน็กเพื่อจะลงโปรแกรมตัวแฟกซี่สิทธิ์หรือว่าโปรแกรมไดคัทก็รอมันลันไปเรื่อยๆครับทีนี้เออมันจะให้เรากรอกพาสเวิร์ดเราก็กรอกไปครับเปิดขั้นกรอกครับมีพาสเวิร์ดอยู่จะมีโปรแกรมค่าไวรัสอะไรก็ควรจะปิดก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเอ่ออินสตอลไม่ได้แล้วเราก็อินสตอลต่อไปครับนี่กำลังปิดโปรแกรมในตัวต้อง
ป้องกันเข้าไปรัดเกี่ยวกับมันจะทําให้ลงยึดอัพโปรแกรมแท็กซี่ไม่ผ่านครับนี่ที่เราแถมไปก็คือตัวสาย USB นะครับแล้วก็ตัวสาย AV สายไฟสีดำแล้วก็เอา USB เสียบที่เครื่องตัดซิกเกอร์เลยครับแล้วก็เอาสายไฟเสียบแล้วก็เปิดสวิตช์ครับนี่ใบมีดเนี่ยอาจจะเป็นของโรแลนเราจะแถมให้3ใบครับผมในหนึ่งกล่องตัวนี้เป็นหัวจับใบมีดนะครับนี่หลังจากที่เราเอาใบมีดใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ไขน็อตไขน็อตให้แน่นครับผมทีนี้เราสร้างตัวความเร็วกับแรงกดนะครับก็คือตัว f ที่คือแรงกดส่วน v นี่คือความเร็วแล้วก็ปรับตัวลูกศรขึ้นบนล่างบนล่างซ้ายขวาครับความเร็วอาจจะถ้าตัวสอนเล็กก็อาจจะสัก50ก็พอตัว v แล้วก็แรงกดแรงกดก็ลองสัก120ลองดูก่อนลองเทสกดเทสว่าตัดซิกเกอร์มันทะลุไหมถ้าทะลุก็ลดแรงกดลงหน่อยตัว F นะฮะเป็นแรงกดตัว V เป็นความเร็วเราก็เอาสติกเกอร์เนี่ยลองใส่เข้าไปแล้วก็ลองเทสตัดดูดูซิว่ามันขาดโอเคไหมหรือว่าถ้าเยอะเป็นไปก็ทะลุแล้วก็ปรับให้มันน้อยลงส่วนใบมีดเนี่ยเอาโผล่มาจากไอตัวหัวจับเนี่ยประมาณสักมิลมิลหนึ่งก็พอนะครับอย่าโผล่เยอะครั้งแรกมันจะถามเราว่าใช้เครื่องยี่ห้ออะไรเราก็เลือกทีสครับตัวโคตินเนทีสแล้วก็ตรงนี้แล้วก็เป็นรุ่นของมันรุ่นของมันถ้าหน้ามี30ก็1 3 0 0 l ครับถ้าหน้า74ก็740 l ครับผมแล้วก็เลือกรุ่นให้ตรงกับเครื่องของเราตรงบิด 38,400 โฟลดเป็นคอนโทรลโฟลดเป็นฮาร์ดแวร์ครับตอนนี้เราอยู่ในโปรแกรมตัวแฟกซี่ครับนี้เราลองเช็คปัดคอมดูครับตอนนี้ปัดคอมอยู่ที่คอมสามนะครับทีนี้ควรจะรีบูตเครื่องทุกครั้งนะฮะที่เปลี่ยนปัดคอมหรือเปลี่ยนบิดนะฮะมันจะได้จำค่าด้วยครับนี้เราเวลาสั่งออกตัวโปรแกรมแท็กซี่ก็ตั้งพอร์ตคอมให้มันตรงกันกับที่เราตั้งครั้งแรกครับหรือเราตั้งที่คอมอยู่คอมสองโปรแกรมแท็กซี่เราก็พอร์ตออกที่คอมสองครับผมบิดก็เหมือนกันก็คือไซส์สามหมื่นแปดพันสี่ร้อยทั้งตอนที่พอร์ตแล้วก็ที่ในโปรแกรมด้วยครับอันนี้เราเปิดโปรแกรมแท็กซี่ขึ้นมานะครับอ
เลือกอ่าคิดที่ตัวเขียแล้วผิดตัวสอนอะไรก็ได้ครับแล้วก็เลือกลักษณะของฟอนครับขนาดไซส์เราก็ปรับได้ฮะเลื่อนตัวเลขครับเราเล็กเอาใหญ่แล้วก็คิดที่ตัวสอนแล้วก็ย้ายตำแหน่งได้เลยครับจะไว้ตรงไหนก็ได้ครับนี้เราจะพิดเพิ่มอะไรไปก็คิดที่ตัวทีแล้วก็พิดซ้ายที่เป็นที่ว่างหนึ่งครั้งแล้วก็พิมพ์ได้เลยครับผมอันนี้เลือกอรูปแบบของฟอนต์อยู่ครับตรงนี้เป็นการปรับช่องไฟฮะระยะห่างช่องไฟจะห่างมากห่างน้อยก็แล้วแต่เรานะครับแล้วเราก็ย้ายตำแหน่งแอบซิกซ้ายแล้วอีกซ้ายแล้วก็ย้ายได้เลยครับเพื่อเป็นตำแหน่งที่เราต้องการย่อลงไปก่อนนี่เราลองเข้าไปใน Google นะฮะหาโลโก้ต่างๆที่สวยงามครับลองอโหลดเข้ามาใช้งานได้เลยครับจะดูเซฟลงลงมาที่เครื่องเราจะชอบลายไหนเราก็เซฟลงมาเลยครับหรือว่าถ้าเรามีลายที่เตรียมไว้อยู่แล้วเนี่ยก็เอามาใช้งานได้เลยครับอันนี้ผมให้ดูก็คือผมเสิร์ชจากใน Google แล้วก็เซฟมาจากใน Google นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนจากจากภาพบิดแบบให้เป็นภาพเป็นเซตเป็นเวกเตอร์อีกครั้งหนึ่งครับผมอันนี้คือไฟงานที่เราเซฟออกมานะครับจากไม่เห็นตัวนี้เป็นโปรแกรมที่เปลี่ยนจากภาพบิดแมปนะฮะให้เป็นแวกเตอร์ครับผมหรือภาพเจ็ดเจ็ดให้เป็นแวกเตอร์จะใช้สั่งตัดจากโปรแกรมแจ็คซี่ต่อไปครับลองหาโหลดดูนะครับโปรแกรมตัวนี้ก็คือ,อลองหาโหลดได้ในในเน็ตนะครับโหลดมาแล้วก็ใช้งานได้เลยครับผมนี่เราเข้าในโปรแกรมแท็กซี่แล้วก็อินพอร์ตไฟล์งานที่เราหามาจากในเน็ตนะครที่เซฟเอาไว้ดึงเข้ามาวางในโปรแกรมแท็กซี่ได้เลยครับทีนี้เราก็จัดการย้ายตำแหน่งสีไหนเราไม่ชอบเราก็ดึงออกมาได้ครับเอาเฉพาะสีที่เราต้องการแล้วเราก็รวมชิ้นงานเข้าไปทีนี้เราลองสั่งจัดดูครับทีนี้เราก็เลือกแมทเทอเรียลครับเป็นวัสดุอะไรแล้วก็ตั้งค่าความกว้างตั้งแนวนั่งนอนนอนแล้วก็ตรงนี้คือกลับด้านหรือจะเป็นตัว F7 Miller ก็คือพลิกได
ทีนี้เราลองสั่งตัดจากเครื่องตัดเลยนะครับก็คือไฟงานที่เราทำเมื่อกี้เนี่ยครับอลองสั่งตัดดูครับหลังจากตัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาออกมาลอกสติกเกอร์ในส่วนที่เราไม่ใช้เนี่ยทิ้งไปครับผมเราจะเหลือแต่ส่วนที่เราจะใช้งานจริงๆทีนี้ตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การใดคัดนะครับก็คือการตัดตามรูปสอบสอนธรรมดาครับผมจริงๆเราสามารถจะสั่งตัดจากคาร์ลดอีลาสหรือว่าแคสซี่ได้จะไม่ได้เป็นการแบบไดคัดตามรูปอย่างนี้นะนี่ก็คือสั่งเหมือนเหมือนสั่งตัดตัวอักษรธรรมดาครับผมแล้วก็ติดด้านแค่นั้นเองสามารถจะสั่งออกจากคาร์ลดอหรือแคสซี่หรืออีลาสก็ได้ครับผมเอาส่วนที่ไม่ไม่ใช้ออกเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็เหลือแต่ส่วนที่เราจะใช้งานจริงๆทีนี้ลองเ,อเปิดรูปภาพสมมติว่าเราเสิร์ชรูปภาพมาจากในเน็ตนะครับแล้วก็จะนำมาได้คัดงานเราก็โหลดไฟล์ในเน็ตมาครับแล้วก็มาเปิดในตัว Photoshop ครับผมทีนี้เราก็ตั้งขนาดความกว้างความสูงแล้วก็ตั้งชื่อ Layer ให้เรียบร้อยครับนี้เราก็คลิกเ,เลือก Selection ในส่วนที่เป็นพื้นสีขาวจะตีด้านนอกเพื่อเราจะครอบในส่วนเป็นรูปภาพออกมาตรงนี้เราก็ตั้งเป็นเลเยอร์ใหม่แล้วก็ตัดพื้นลบเลเยอร์พื้นสีขาวแบ็กกราวออกไปครับผมก็เหลือแต่ส่วนที่เราจะใช้งานจริงๆต่อไปเราก็เซฟไปครับเซฟเซฟแอดธรรมดาแล้วก็ตั้งชื่อเป็นนามสกุลเซฟเฟกก็ได้ครับหรือติงก็ได้ PNG ครับผมอันนี้ก็จบขั้นตอนเรียบร้อยนะฮะการเอารูปออกมาเราจะใช้ Photoshop ช่วยนิดหน่อยเองครับก็คือเอาเฉพาะรูปภาพที่เราต้องการเนี่ยดึงออกมาหลังจากเราเซฟจาก Photoshop เรียบร้อยแล้วเราก็มาเปิดในตัวโปรแกรมแท็กซี่อีกรอบหนึ่งครับผมเปิด New ใหม่ครับขึ้นหน้ากระดาษใหม่แล้วก็ตั้งขนาดกระดาษครับกว้างยาวเท่าไหร่ก็ใส่ไปเสร็จแล้วก็เลือกไฟล์ Import Import ที่เราเซฟจาก Photoshop เมื่อกี้ครับเราก็ดึงเข้ามานำเข้ามาในโปรแกรมแท็กซี่เข้ามาแล้วครับเราก็จัดตำแหน่งให้ถูกต้องแล้วก็ขยายกว้างยาวตามที่เราต้องการแล้วก็เลือกคัดตรงนี้เราจะได้คัดรอบรูปเนี่ยให้มันออกมาห่างจากรูปจริงเท่าไหร่ก็ได้ครับผมมันจะมีขนาดเราก็กดลูกศรบนล่างค้างเอาไว้ครับถ้าได้ตามที่ต้องการแล้วโอเคเราก็ไปที่เอฟเฟกแล้วก็กดตัวที่สองนะฮะคอนโทรลทีนี้เป็นการเลือกมาร์กครับมาร์กสี่จุดดีที่สุดเพราะว่ามันจะแบนอย่างแล้วก็ติเครื่องหมายถูกครับผมตรงนี้ถ้าเราจะปริ้นออกมานะครับปริ้นจากโปรแกรมแท็กซี่เลยเนี่ยเราก็เอ็กซ์พอร์ตมาก่อนตรงนี้ผมเอ็กซ์พอร์ตเป็น PDF ธรรมดานะครับ
พื่อจะปริ้นรูปภาพเนี่ยออกมาด้วยเครื่องอิงเจ็ตเอสธรรมดาครับอันนี้ก็เปิดใน Adobe Reader ธรรมดานะครับแล้วก็ปริ้นออกมาสั่งปริ้นที่เครื่องปริ้นได้เลยครับผมตอนนี้ก็กำลังปริ้นรูปภาพที่เราต้องการอยู่ครับหลังจากปริ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอาสติกเกอร์รูปภาพที่ปริ้นเนี่ยมาใส่ในเครื่องตัดสติกเกอร์ตอนนี้เราจะมามาร์กจุดนะครับเทนจุดสี่จุดอ่าอันนี้ก็คือเป็นสั่งเรียกว่าไดคัทก็คือตัดกรอบที่เราต้องการนะครับจะเป็นยี่ห้อสินค้าจะเป็นรูปภาพอะไรก็คือลักษณะนี้ก็คือเป็นการไดคัดครับทีนี้เราอาจจะเลื่อนอเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาที่ลูกศรน,นะครับก็คือให้มันตรงกับหมายเลขหนึ่งนะฮะทีนี้ผมลองเทสเอใบมีดดูก่อนว่าถ่ายโอเคไหมตั้งแรงกดกับความเร็วใช้ได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าตั้งแรงกดความเร็วเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ผ่านขั้นตอนนี้ไปเลยได้เลยนะครับอลองแกะสือ,อย่าให้ถ้าแรงกดเยอะไปเนี่ยมันจะทะลุใช้ไม่ได้ครับผมก็จะใช้อยู่ประมาณ8 0ดสิถึงร้อยี่สิบนะครับก็คือแล้วแต่สติกเกอร์หนาบางขนาดไหนหลังจากสังตัดปุ๊บเนี่ยก็คือมันจะถามเราว่าจุดที่หนึ่งโอเคไหมเอาไฟเลเซอร์วิธีการกดให้ไฟเลเซอร์ออกมาแล้วกดเมนูสี่ครั้งนะครับเอาไฟเลเซอร์มาแล้วก็เลื่อนเลยครับเลื่อนที่คีย์บอร์ดก็ได้หรือเลื่อนตรงหน้าจอก็ได้ครับแต่คีย์บอร์ดเลื่อนตรงเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาครับเลื่อนให้ไฟเลเซอร์เนี่ยมันตรงกับจุดที่มีหมายเลขหนึ่งนะครับถ้าสังเกตดูก็จะเห็นครับผมแบกเป็นหลายจอนะครับคือจอในส่วนของหน้าคอมแล้วก็ที่เครื่องตัดสติกเกอร์ครับผมตรงนี้สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเลงไม่ตรงเนี่ยมันจะมีผลกับชิ้นงานของเราทำให้ชิ้นงานของเราเบี้ยวได้ครับก็คือสี่จุดเนี่ยต้องตรงทั้งสี่จุดเลยนะครับจะมีจุดใดจุดหนึ่งไม่ตรงก็ไม่ได้ครับต้องตรงทั้งสี่จุดเลยชิ้นงานออกมาก็จะเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสังเกตผมตามภาพนะครับก็คือผมตัดหน้าจอมาที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับตรงนี้ก็คือเรากําลังเล็งจุดอยู่ครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงซ้ายขวาให้ตรงกับจุดครับผมผมให้ไฟเลเซอร์เนี่ยตรงกับจุดศูนย์กลางพอดีเลยครับถ้าส่งจุดแรกก็โอเคครับโอเคแล้วก็หรือกด Enter ที่คีย์บอร์ดก็ได้ครับมันก็จะวิ่งไปจุดที่สองก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็ปรับที่คีย์บอร์ดให้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาให้ตรงกับจุดแล้วก็ Enter มันก็จะไปจุดที่สามต่อไปแล้วก็จุดที่สี่พอจุดที่สี่ปุ๊บเราก็เปลี่ยนจากไอตัวเลเซอร์เป็นไฟมีดโดยกดกลุ่มแดงกลมๆตรงกลางนะครับแล้วก็โอเคพวกมันจะเริ่มไดคัทเลยครับอันนี้ไดคัทเสร็จเรียบร้อยแล้วครับลองแกะดูผลงานของเราครับว่าใช้ได้ไหมถ้าเราเล็งเซเซอร์ตรงมันก็จะตรงนะครับผม